欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博从桂林转机兰州，继续纪录片的拍摄，户外穿搭十分抢眼。新鲜的王一博来了，从桂林深山老林中出来了，现身桂林机场的他，一如既往的户外装备穿搭，这次转机到兰州。继续开启纪录片的拍摄，真是士别三日，即更刮目相待。更多人关心的就是王一博有没有晒黑。可是王一博包裹的有点严实，通过侧颜和脖子看，色号有点加深。不过没有关系，男生黑一点显得五官更立体。再加上王一博本人不太在意自己外在形象，反而想更英朗一些，黑一点也挡不住他的帅气。话说回来。王一博刚刚结束了在桂林的纪录片拍摄工作。桂林，一个以喀斯特地貌闻名于世的地方，那里的山水风光美得让人心旷神怡。王一博在这里进行了探索类的纪录片拍摄，想必是一次非常有意义的经历。而这次他又要转战兰州，继续他的纪录片拍摄之旅。兰州，一个有着丰富历史文化的城市，这里的丹霞地貌色彩斑斓。形态各异，同样令人向往。从桂林喀斯特地貌到兰州丹霞地貌，这次的纪录片拍摄无疑是一次视觉上的盛宴。现身机场的王一博，穿搭依旧十分抢眼。他戴着 Palis 的帽子，搭配着同品牌的外套，再加上潘山鼠的裤子，整个户外装备显得非常专业。这不禁让人感叹，王一博真是干一行爱一行。无论是演戏还是拍摄纪录片，他都做得有模有样。不过，我们注意到王一博似乎晒黑了一些，虽然他包裹得严严实实，但从脸部和脖子上，我们还是能看出一些黝黑。看来，在桂林的录制过程中，他肯定没少和山林中的小虫虫打交道。希望他转机到兰州后，能够继续做好防晒工作。当然，说到兰州。怎么能不提兰州拉面呢？王一博作为一个爱吃面的人，估计桂林米粉把王一博养得不错。这次到了兰州，更可以大快朵颐，品尝到正宗的兰州拉面和牛肉了。这不仅是一次味蕾的享受，也是一次文化的体验。同时，我们也希望王一博能够在兰州的拍摄中，继续为我们科普丹霞地貌的相关知识。毕竟，通过他的镜头。我们能够更加直观地了解和感受到大自然的神奇和美丽。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。不知道为什么，通过王一博增长了很多知识，从天天向上到各种小众运动，从野生动物救援到探索类纪录片，不断在领略万千世界，其中的价值意义太多了。哎、啊、呀，一边追星一边学习，果然是一举多得，受用无穷。做王一博粉丝。真的是一件幸福的事，夸不完，根本夸不完。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。